হ্যালো एवरीवन তোমাদের সবাইকে আবারো তোমাদের সবচাইতে প্রিয় চ্যানেল স্টাডি এন্ড উইনের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এখানে আমরা যেটা গতকাল করেছিলাম সকাল 9টায় যে ভিডিওটা আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম ইয়েস্টারডে 9 এএম ওই ভিডিওটার কন্টিনিউয়েশন এটা লাস্ট পার্ট পার্ট নাম্বার 02 দু নাম্বার পার্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অফ ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার প্রশাসনটা কি করে চলছে এটা নিয়ে কিন্তু টাইম টু টাইম রিটেন আর ইন্টারভিউতে ভেরিয়াস एग्जामসে কিন্তু বিভিন্ন সময় কিন্তু क्वेश्चंस আসছে জেআরবিটি ইন্টারভিউতে গ্রুপ সি তে প্রচুর क्वेश्चंस দেখেছি विभिन्न मेन्स लेवल मैं कोश्चन पेपारे एगो देखे प्लस विभिन्न जगह इंटरभ्यू है ठीक है जमन टी सी एस टीपी एस एक्साइज सब इन्सपेक्टर सामने जो इंटरभ्यू आज है त्रिपुरा पुलिस कन्स्टेबल सबग त्रिपुरार बर्तमान प्रशासन व त्रिपुरार प्रशासनिक जी मैं परिकाठामोटा वोटा कि मैं वोटा कम ओ कोश्चनगुलो क्योंकि आंसार कैंडिडेट देखे जानते चावा है সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার অফ ত্রিপুরা টোটাল আমরা দুটো ভিডিওতে কমপ্লিট এই দুটো ভিডিও তোমরা যদি দেখে যাও আশা করি তোমাদের এই কোশ্চেনটা আনসার করতে কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে এখানে আমরা গতকাল আমরা পড়েছিলাম হিস্ট্রি যে আফটার নাইনটিন ফর্টি নাইন উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে যে মার্জার এগ্রিমেন্টটা সাইন করার পর ত্রিপুরা যে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের যে পার্ট হয়ে গেল তারপর আস্তে আস্তে কি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা টাইম টু টাইম ডেভেলপ হয়ে এসছে আমরা সিগনিফিক্যান্ট যেসব ডেভেলপমেন্টের ইয়ার্সগুলো ওইগুলো আমরা টেনে দেখেছি যে কোন বছরে কি কি ডেভেলপমেন্টস হয়েছে সো এখন আমরা বর্তমানে অ্যাট প্রেজেন্ট সিনারিওটা দেখব সো তোমাদের যদি এই পুরোটা मैं टपिक जो तुम्हारे क्लियर करते हैं पुरोटा टपिक जो शेष करते हैं तुम्हारे क्योंकि बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू दोटोई तुम्हारे देखते हो ठीक है सो पार्ट वन देखो हमें ये एक प्लेलिस्टे एड कर दीची आलदा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्चार एटर मध्य टोटल दोटो भिडियो थक प्ले लिस्ट लिंक है नीचे डेस्क्रिपन बक्स दिए रखी प्ले लिस्टे गए तुम्हारा फार्ष्ट भिडियो पे जा आगे देखो तपर এটা ঠিক আছে ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো আমাদের চ্যানেলটা বা আমার বয়সটা যারা ফার্স্ট টাইম শুনছো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও স্টাডি এন উইন হচ্ছে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে তোমরা রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড আপডেটস পাবে এক্সাম্পল প্যানালাইসিস কাট অফ সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন কারেন্ট অ্যাফেয়ার জি কে চাকরি সংক্রান্ত ত্রিপুরার সমস্ত রকমের আপডেট যেভাবেই হোক তোমাদের লাস্ট ডেটের আগে জানাবো এই প্রমিস আমরা সবসময় করি আর বজায় রাখি তোমরা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখে সাবস্ক্রাইব করে যাও আমরা তোমাদের ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবো না আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে লিঙ্কটা নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি লিঙ্কটা ক্লিক করে পেজটা লাইক বা ফলো করে দিও আমাদের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপও আছে ওইটা লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করতে পারো ঠিক আছে এটা হচ্ছে পার্ট টু শুরু করার আগে ছোট্ট আরেকটা খবর বলে দিই আমাদের ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দুই হাজার তেইশের প্রিমিয়াম একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নোটস অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে জানুয়ারি থেকে জুন এই ছটা মাসের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন এই ছটা মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ত্রিপুরার সমস্ত লেটেস্ট নিউজ অ্যান্ড ইভেন্টস প্লাস রিলেটেড স্টেটিক জিকে সমস্ত কিছু মেনশন আছে এটাতে ঠিক আছে সো এগুলো তোমাদের আপকামিং টিপিএসসি কম্বাইন্ড ইলেকশন ইন্সপেক্টর তারপর আমিন কানুনগো অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভার অফিসার টিসিএস টিপিএস মেন্স তারপর তোমাদের স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অ্যাসেম্বলি যাই এক্সাম আছে সামনে জে আরবিটি গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ যেখানেই ত্রিপুরা লেটেস্ট নিউজ অ্যান্ড ইভেন্টস নিয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে ওই এক্সামগুলোর জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তো তোমায় যদি আমাদের থেকে নিয়ে এই পিডিএফগুলো পড়তে হয় এবং তোমাদের প্রিপারেশন বুস্ট করতে হয় এই এই পিডিএফগুলো পেতে তোমরা আমাদের এনি টাইম কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আবার বলে রাখছি সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর ঠিক আছে প্রত্যেকটা স্লাইডে আমরা নম্বরটা দিয়ে রেখেছি ফর ইউর কনভিনিয়েন্স তো আশা করি তোমরা যেহেতু এই ভিডিওটা দেখছো তোমরা পার্ট ওয়ানটা অলরেডি ইউ হ্যাভ ওয়াচড যদি পার্ট ওয়ানটা দেখে থাকো তাহলে কিন্তু এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করবে যদি না দেখে থাকো পার্ট ওয়ানটা শেষ করে তারপর এটা তোমাদের দেখতে হবে ধাপে ধাপে আসতে হবে একবারই বড় স্টেপ দিলে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আমি তোমাদের গতকালকের ভিডিওটাতে আমরা টিটি এডিসির ফরমেশন নিয়ে বুঝিয়েছিলাম ঠিক আছে কেন সেট আপ করা হয়েছিল টিটি এডিসির চেয়ারম্যানের নাম বলেছিলাম সিইওর নাম বলেছিলাম আর সিট মানে কাউন্সিলের যে সিটগুলো থাকে ওইগুলোর ব্রেক আপগুলো নিয়ে বলেছিলাম ঠিক আছে তো তারপর থেকে আমরা এখানে আরম্ভ করছি মনে রাখবে একটা স্টেটের একটা স্টেটের এক্সিকিউটিভ হেড 
ठीक है एक्सिक्यूटिव हेड हम सी एम मान हे एट एम एक पोस्ट जेखने प्रत्येक ल मेकिंग मान डिसन मेकिंग को गुरुत्वपूर्ण किस मैं आईन बैर है स्टेटर को डेभलपमेंटर को ल मेकिंग तुम्हारे ये करार जो जो मैं मेन मेन जो मानुषा ल गो के बनाबे डेभलपमेंट क्षगुलू के कर उनार नाम हे एक स्टेटे ये अथरिटर नाम हे चीफ मिनिस्टर मैंने रखबे रियल एक्सिक्यूटिव हम उन्नी ठीक है मैं द पोस्ट अफ चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन कार नाम चले गवर्नर नाम ठीक है राज्यपाल नाम एडमिनिस्ट्रेशन चले सबकि मैंने रखते मैंने रखबे नाइनटीन गवर्नर अफ त्रिपुरा इज सत्यदेव एन आरिया इलेवेन्थ सी एम अफ त्रिपुरा इज डर मानिक शाह ठीक है सबकि एकदम लाइन बह लाइन एभव मैंने रखते मैंने रखबे एक एडमिनिस्ट्रेशन जो चले प्रशासन जो चले सी एम गवर्नर उनारा क्योंकि एका क्यों चलाते पर मेनलि सी एम एर दिखे कन्सेंट्रेशन दिखी बिकज हि ओनलि टेक्स द डिसन ठीक है हिज द रियल एक्सिक्यूटिव अथरिटी ठीक है उनार सैन छाड़ा को नतून किचू इमप्लीमेंट होना उनार परमिशन छाड़ा बारे बारे बी भलोक बुझे नियो ठीक है और जी बेरो देखो तुम्हारा जो ट्रांसफार अर्डर बेर है तक देखो ओटार मध्य लेखा था बै दर्डर अब द गवर्नर मैं उनार नाम चलते क्योंकि एक्सैक्टलि क्चा कर चीफ मिनिस्टर बैकग्राउंडे क्चा कर चीफ मिनिस्टर ठीक है प्रत्येक स्टेटर जो सेम हमें तुम्हारे एक सेंटारे जमन प्रेसिडेंटर क्या तेमी स्टेटे हे गवर्नर क्ज एक सेंटारे जमन प्राइम मिनिस्टर क्ज तेम स्टेटे हे चीफ मिनिस्टर क्या ठीक है शुद्ध ना पदे जी मैं नामगुलो डिफारेंट और मैं जुरिडिक्शन जुरिसडिक्शन एरिया डिफारेंट ठीक है प्राइम मिनिस्टर हे एक लार्ज एरियार जो पुरो एक देशर जो और चीफ मिनिस्टर हे एक लोकलाइज एरिया स्टेटर जो ठीक है मैंने रखबे ये चीफ मिनिस्टर पोस्टा के क्योंकि बी कि हिज मैं हिज पोस्ट इज इज अलसो नोन एज द पलिटिकल एक्सिक्यूटिव पोस्ट ठीक है मैं उन्नी हम एक पलिटिकल एक्सिक्यूटिव स्टेटर ठीक है और उना के एसिस्ट कर एक स्टेटे चीफ सेक्रेटर ठीक है चीफ सेक्रेटर उन्नी क्यों चीफ सेक्रेटर हम मुख्य सचिव ठीक है चीफ सेक्रेटर पोस्ट क्योंकि जेनारे हिज एन आई एस अफिसार इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सार्विस अफिसार ठीक है उनार पोस्टा के बला है हिज द सीभिल एक्सिक्यूटिव ठीक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सार्विस ठीक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सार्विस अफिसार और मन रखे ओ जे स्टेटर ही चीफ चीफ सेक्रेटर हन उन्नी हम सब सेक्रेटर लेवल अफिसारा थकें उन मध्य सब चे सियर मोस्ट और सब चे एक्सपिरियस मोस्ट जिन्हें थकें उन्नी हम चीफ सेक्रेटर ठीक है तुम्हारे सब किस ए भाव मना रखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमें तुम्हारे जेटा बोलते जाफ सेक्रेटर बल्लम सी एस भावे और चीफ मिनिस्टर के बीच सी एम ठीक है और चीफ सेक्रेटर जिन्हें आना के एसिस्ट कर एडिशनल चीफ सेक्रेटर एडिशनल चीफ सेक्रेटर हमें एसिस्ट करें इन डे टू डे वार्क इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेट वार्क अब देट मैंने रखे बर्तमान जिन चीफ सेक्रेटर आिपुरा स्टेट नाम हम श्री जे के सिनहा श्री जे के सिनहा उन्नी हम एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सार्विस अफिसार ठीक है सबकि मैं रखते हैं मैं रखे चीफ सेक्रेटर के एसिस्ट कर एडिशनल सी एस चीफ सेक्रेटर ठीक है और ये चीफ सेक्रेटर और एडिशनल चीफ सेक्रेटर दो जन के एसिस्ट करें जेनारे एडिशनल चीफ सेक्रेटर क्यों तुम्हारे जेनारे कि है ये क्योंकि त्रिपुरा स्टेटर कथा बी जेनारे क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटर पोस्टा क्यों का देवा है ना जदि चीफ सेक्रेटर उन्नी जदि को लीवे थकें जरूरी कोवस्था जो उन्हें छुट्टी नीते हैं तक क्यों अर्डार बैरिए कनार पर जो सिनियर मोस्ट सेक्रेटर आचिव आ ठीक है उना के क्यों जे डिपार्टमेंटर ही हक उना के क्यों फर द टाइम बिंग आनटील द फुल टाइम सी एस इज रेडी टू वार्क हि और शि मे वि गिवेन द चार्ज मैं उना के क्योंकि चार्ज देव है चीफ सेक्रेटर हिसाब से एक्ट करार ठीक है चीफ सेक्रेटर प्लस सेक्रेटरिटो पोस्ट अथरिटी मिले ही क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट के त्रिपुरा गवर्नमेंटर क्योंकि चला ठीक है मैंने रखबे सेक्रेटर हे एक डिपार्टमेंटर हेड और चीफ सेक्रेटर हे सबगुलो डिपार्टमेंटर हेड कि चीफ सेक्रेटर हे सबगुलो डिपार्टमेंटर हेड और सेक्रेटर 
প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা সেক্রেটারি থাকে এই সেক্রেটারিরা হচ্ছেন জেনারেলি সেক্রেটারি কিন্তু আইএস লেভেলের পোস্ট আমি এগুলো সবগুলো বলে দেব যে আইএস আর স্টেট সিভিল সার্ভিস যেমন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা কি মানে কোন পোস্ট পর্যন্ত ওনারা যেতে পারেন আর ওনাদের মধ্যে আর আইএস অফিসারদের মধ্যে কি কি ডিফারেন্স হয় মানে কোন পোস্ট পর্যন্ত মানে মানে কি বলবো মানে যেতে পারেন না টিসিএস অফিসাররা আর মানে কি লিমিটেশন আছে যে এই পোস্টার মধ্যে আইএস লাগবেই ওই জিনিসটা আমরা তোমাদের এখানে ক্লিয়ার করে বলে দেব ঠিক আছে মনে রাখবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের এক একটা সেক্রেটারি থাকে ওনারা হচ্ছেন ওই ডিপার্টমেন্টের হেড যেমন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন যে সব ডিপার্টমেন্টগুলো আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একটা করে সেক্রেটারি আছে ঠিক আছে আর যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে সবগুলো সম্মিলিত হেড হচ্ছেন সিএস চিফ সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারি রিকমেন্ডেশনেই কিন্তু মানে সিএম যা অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক শাহ উনি কিন্তু চিফ সেক্রেটারি যিনি আছেন যে কে সি না ওনার সাথে কিন্তু কোর্ডিনেশন করে কিন্তু প্রপার কোর্ডিনেশন করে কিন্তু স্টেটটাকে চালান হাও এভার একজন চিফ মিনিস্টার কিন্তু একজন চিফ মিনিস্টারের কি থাকে দেখো আমি বলে দিচ্ছি একজন পিপিএস থাকে ঠিক আছে মানে প্রাইভেট সেক্রেটারি যাকে বলে উনি জেনারেলি একজন সিনিয়র মোস্ট পিএ হয় ঠিক আছে পিএ মানে স্টেনোগ্রাফার একদম সিনিয়র মোস্ট ঠিক আছে প্লাস একজন চিফ মিনিস্টারে থাকেন ও এসডি অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি ঠিক আছে একজন থাকেন প্লাস ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য একজন অ্যাসিস্টেন্টও উনি নিয়োগ করতে পারেন ঠিক আছে ওনার ইচ্ছে মতো দিস ইজ নট অ্যান অফিসিয়াল পোস্ট বাট হি মে রিক্রুট এনি ওয়ান অফ ইজ ওন চয়েস তেমনি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সে যতজন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার স্যার এবং ম্যাডামরা আছেন ওনারা কিন্তু ওনাদের জন্য কিন্তু একজন অ্যাসিস্টেন্ট রাখতে পারেন ঠিক আছে মানে ওই পোস্টটাকে কি বলা হয় কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিক আছে সব কিছু তোমাদের এভাবেই মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু আমাদের অনেক রিসার্চ করে বের করতে হয় তোমাদের জন্য কিন্তু আমরা অনেক পরিশ্রম করছি তোমরা প্লিজ এই ভিডিও লিঙ্কটা সবার তোমাদের বন্ধু বান্ধবের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপ টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করে দিও কারণ নট অনলি ফর জে আরবিটি ইন্টারভিউ আপকামিং সমস্ত রকমের এক্সামস অ্যান্ড ইন্টারভিউসের জন্য কিন্তু এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো আমাদের ভিউ আর রেসপন্স ভালো আসলে কিন্তু আমাদের উৎসাহটা বেড়ে যায় আমরা আমাদের পার্টটা করছি তোমরা প্লিজ তোমাদের পার্টটা করে দিও ঠিক আছে তো চিফ মিনিস্টার আর সিএস এর পার্টটা ক্লিয়ার আর সেক্রেটারি পার্টটা ক্লিয়ার এইবার চলে আসো সেক্রেটারি সেক্রেটারি জেনারেলি আমি তোমাদের বলে রাখছি দেখো সেক্রেটারি পোস্টটা কিন্তু জেনারেলি একজন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসার উনি কিন্তু মানে এই পোস্টের একজনই কিন্তু সেক্রেটারি পোস্টটা কিন্তু জেনারেলি পান এইবার কথা হচ্ছে যদি যদি কোনো ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার বা কোন যে কোনো স্টেটের যদি সিভিল সার্ভিস অফিসার যদি কোনো সেক্রেটারি পোস্টে যদি যেতে চান ঠিক আছে কোনো সেক্রেটারি পোস্টে যদি যেতে চান যেমন যেমন ধরো আমি বলছি স্পেশাল সেক্রেটারি ঠিক আছে স্পেশাল সেক্রেটারি ঠিক আছে স্পেশাল সেক্রেটারি ইজ অলমোস্ট ইকুই ভ্যালেন্ট টু সেক্রেটারি ঠিক আছে এই পোস্টে যেতে গেলে কিন্তু একজন টিসিএস অফিসার মানে অফিসার হি হ্যাজ টু বি প্রমোটেড টু আইএস ক্যাডার ঠিক আছে মানে বেসড অন দ্য এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড বেসড অন দ্য কি বলবো মানে উনি যেই কাজগুলো করে এসছেন মানে ফিডব্যাক ঠিক আছে ফিডব্যাক বা ইয়ারলি যে রিভিউ হয় ওইটার হিসেবে ঠিক আছে কিন্তু টাইম টু টাইম কিন্তু টিসিএস অফিসার যারা আছেন মানে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার যারা আছেন মোস্ট সিনিয়র মোস্ট মানে সিনিয়র সিলেকশন গ্রেড ঠিক আছে একটা আছে ঠিক আছে সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডেড গ্রেডেড যেসব টিসিএস বা ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসাররা যেনারা আছেন ওনাদেরকে কিন্তু একটা টাইম পরে কিন্তু ফ্রম দ্য রিকমেন্ডেশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কিন্তু ওনাদেরকে কিন্তু কি দেওয়া হয় ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে কিন্তু ওনাদের প্রমোশন দেওয়া হয় ঠিক আছে প্রমোশন দেওয়া হয় সো আমি তোমাদের এটাই বলার চেষ্টা করছি যে সেক্রেটারি যে ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য কিন্তু স্পেশাল সেক্রেটারি থাকেন স্পেশাল সবগুলো তোমরা খাতায় লিখে রাখো ঠিক আছে স্পেশাল সেক্রেটারি থাকেন আমি কিন্তু উই আর টকিং অ্যাবাউট অল স্টেটস অফ ইন্ডিয়া আমরা কিন্তু নট অনলি ত্রিপুরা সমস্ত স্টেটে কিন্তু সেম নিয়ম বা বিকজ অল স্টেটস আর পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন সেক্রেটারিকে তোমাদের অ্যাসিস্ট করার জন্য স্পেশাল সেক্রেটারি থাকেন এডিশনাল সেক্রেটারি থাকেন এই যে এডিশনাল সেক্রেটারির পোস্টটা এই পোস্টটা কিন্তু একজন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডে যিনি আপগ্রেড হয়েছে যিনার সার্ভিস বা প্রমোশন হয়েছে 
উনি কিন্তু এই এডিশনাল সেক্রেটারি কিন্তু উনি হতে পারেন ঠিক আছে এইবার এডিশনাল সেক্রেটারিকে অ্যাসিস্ট করার জন্য একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকতে পারেন এই পোস্টটাও কিন্তু একজন বোথ টিসিএস অফিসারও হতে পারেন আইএস অফিসারও হতে পারেন ঠিক আছে তারপর জয়েন্ট সেক্রেটারিকে অ্যাসিস্ট করার জন্য একজন থাকেন কি ডেপুটি সেক্রেটারি ঠিক আছে ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলি ডেপুটি সেক্রেটারি পোস্টটা ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসারে ওনারাই পান ঠিক আছে তারপর ডেপুটি সেক্রেটারিকে অ্যাসিস্ট করার জন্য একজন থাকবে আন্ডার সেক্রেটারি ঠিক আছে আন্ডার সেক্রেটারি সো এটা হচ্ছে আমি তোমাদের বলে দিলাম সিনিয়র মোস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার যারা ওনাদের যে পোর্টফোলিওগুলো থাকে মানে কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কি করে ভাগ হয় ঠিক আছে ওইটা আমরা পুরোটা এখানে এই দুটো স্লাইডে আমরা বুঝিয়ে দিলাম আশা করি তোমরা খাতায় লিখে নিয়েছো ঠিক আছে সো এইবার আমি তোমাদের বলি তোমাদের একটা কোশ্চেন প্রায়ই জিজ্ঞেস করে যে ত্রিপুরাতে টোটাল ডিপার্টমেন্টস কয়টা আছে মনে রাখবে ত্রিপুরাতে টোটাল ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন উনত্রিশটা ডিপার্টমেন্ট আছে ত্রিপুরাতে অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট রেকর্ডস ঠিক আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের হেড হচ্ছেন সেক্রেটারি ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য এডিশনাল সেক্রেটারি থাকেন স্পেশাল সেক্রেটারি থাকেন তারপর জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকেন তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি থাকেন তারপর আন্ডার সেক্রেটারি থাকেন ঠিক আছে আন্ডার সেক্রেটারির নিচে থাকেন যেমন কি থাকতে পারে যেমন সেকশন অফিসার থাকতে পারে তারপর যেমন অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট থাকতে পারে তারপর যেমন হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতে পারে যেমন ইউডিসি যেটাকে বলে ঠিক আছে তারপর এলডিসি থাকতে পারে ঠিক আছে এইভাবেই তোমাদের পুরোটা ক্রাইটেরিয়া তোমাদের ফুলফিল হয় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ধাপে ধাপে কি করে কন্ট্রোল করা হচ্ছে ঠিক আছে আবার কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টে ইন সাম ডিপার্টমেন্টস ইন সাম ডিপার্টমেন্টস উই হ্যাভ ডাইরেক্টার ঠিক আছে ডাইরেক্টর কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মানে ডাইরেক্টরের ওপরেও কিন্তু সেক্রেটারি থাকবেন ঠিক আছে যেমন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর একজন সেক্রেটারি একজন আমি ফর এক্সাম্পল বলছি ঠিক আছে এমন কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর আছেন ওনার নিচে আছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর বা এডিশনাল ডাইরেক্টর আছেন ওনার নিচে আছেন ডেপুটি ডাইরেক্টর ঠিক আছে এইভাবেই তোমাদের পুরোটা জিনিস সবগুলো ডিপার্টমেন্ট এইভাবেই তোমাদের চলছে ঠিক আছে এইবার আমরা ডিপার্টমেন্টের গুলো আমরা এবার ক্লিয়ার এইবার আমরা যদি চলে যাই ডিস্ট্রিক্টসে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সাব ডিভিশনে যদি আমরা চলে যাই ডিস্ট্রিক্টে মনে রাখবে ডিস্ট্রিক্ট ইজ অলওয়েজ হেডেড বাই ডিএম এন কালেক্টর মানে ডে মানে একটা ডিস্ট্রিক্টের হেড মানে যিনি মাথা ঠিক আছে মানে ওনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া ডিস্ট্রিক্টে কোনো কিছু হয় না ওই পোস্টার নাম কি ডিএম এন কালেক্টর ঠিক আছে তোমাদের সব কিছু মনে রাখতে মনে রাখবে একজন আইএএস ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসার যখন ফার্স্ট টাইম যখন প্রবেশন পিরিয়ডে যখন জয়েন করেন তখন কিন্তু ওনাকে কি পোস্ট দেওয়া হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর কি বলেছি অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর কিছুদিন পরে উনি কিন্তু এস ডিএম হয়ে যান ঠিক আছে এস ডিএম কিন্তু তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে ওনাকে কিন্তু টু ফর বিং দ্য সেক্রেটারি অফ এ ডিপার্টমেন্ট মানে সেক্রেটারি কিন্তু ভীষণ হাই লেভেলের পোস্ট ততটুকু যেতে কিন্তু হি নিডস এক্সপিরিয়েন্স হি ওর শি নিডস এক্সপিরিয়েন্স তো প্রথম কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর থেকে আরম্ভ হয় তারপর কালেক্টর এমন করে করে ধাপে ধাপে কিন্তু ক্যারিয়ারটা কিন্তু আইএস অফিসার যারা আছেন ওনাদের কিন্তু ক্যারিয়ারে কিন্তু ওনারা কিন্তু সাইন করে যান ঠিক আছে সো কি বলেছি মানে কি বলেছি টোটাল আপার যেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা আছে ওইটা আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চলে যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্টে কি বলেছি ইট ইজ অলওয়েজ হেডেড বাই ডিএম এন কালেক্টর মনে রাখবে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর যিনি উনি কিন্তু উনি হন কমিউনিটি ব্লকস মানে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকস যেগুলো থাকে ওইগুলোর হেড প্লাস পঞ্চায়েতি রাজ ওইটারও উনি হেড থাকেন পঞ্চায়েতি রাজ নিয়ে আমরা অলরেডি অনেক ক্লাস করিয়েছি ঠিক আছে মনে রাখবে উনি হচ্ছেন মেইন পার্সন মেইন মানুষটা হচ্ছেন উনি যিনি নাকি মানে ওই ডিস্ট্রিক্টের ডেভেলপমেন্ট প্লাস ওই ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কি করে চালাবে ওইটা কিন্তু ওনারই হাতে উনি যেভাবে বলবেন ওইভাবেই চলবে ঠিক আছে মনে রাখবে ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য একজন থাকেন এডিশনাল ডিএম এন কালেক্টর এডিশনাল ডিএম এন কালেক্টর ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য থাকেন ঠিক আছে এর নিচে যদি তোমরা দেখতে যাও যে ডিএম এন কালেক্টর তারপর এডিএম তারপর কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বা সাব ডিভিশন লেভেলে বিভিন্ন অফিসার আছে যেমন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক আছে মানে ওনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য থাকে সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর তারপর কি থাকে ডেপুটি কালেক্টর এই যে ডেপুটি কালেক্টর পোস্ট এটাই হয় যারা ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস 
ক্র্যাক করে যারা জয়েন করে ওনাদের কিন্তু ফার্স্ট পোস্টিং হয় অ্যাজ ডেপুটি কালেক্টর তারপর আফটার কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স বা আট থেকে দশ বছর পরে ওনাদের কিন্তু প্রমোশন হয়ে যায় কিসে সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর বা বা এই ডেপুটি কালেক্টর জয়েন করার এক দু বছর পরে দে ক্যান বি মানে কি বলবো দে ক্যান বি অ্যাসাইন দ্য টাস্ক অফ এ বিডিও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ঠিক আছে তোমাদের সব কিছু মনে রাখতে হবে মনে রাখবে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার উনি কিন্তু মানে যে পঞ্চায়েত সমিতি যেটা থাকে পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে একদম গ্রাস রুট লেভেল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পঞ্চায়েত সমিতি যেটা থাকে ওই পঞ্চায়েত সমিতিটাকে অ্যাডমিনিস্টার করার জন্য মেইন থাকেন ওই ব্লকের যিনি বিডিও থাকেন ঠিক আছে মনে রাখবে একজন বিডিও বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার উনি হচ্ছেন এক্স অফিসিও এক্স অফিসিও এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ পঞ্চায়েত সমিতি কি বলেছি এক্স অফিসিও এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ পঞ্চায়েত সমিতি মানে অফিসিয়াল পোস্টটা মানে পঞ্চায়েত সমিতিকে কন্ট্রোল করার বা অ্যাডমিনিস্টার করার অফিসিয়াল পোস্টটা কিন্তু বিডিওর হাতে ঠিক আছে মনে রাখবে একটা ব্লকের আরও ইজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে রাখবে একটা ব্লকের মধ্যে দুটো জিনিস আছে একটা কি একচ হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি আরেকটা কি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আরেকটা কি পঞ্চায়েত সমিতি তেমনি আমি তোমাদের কি বলেছিলাম পঞ্চায়েতি রাজ অনেক দিন বুঝিয়েছি মানে বুঝিয়েছি পঞ্চায়েতি রাজের টপিকটা পঞ্চায়েতি রাজ কিন্তু থ্রি টায়ার মানে তিনটে ঢাপ তিনটে ধাপ কি কি একটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতটা হচ্ছে তোমাদের ভিলেজ লেভেলে মানে গ্রামের লেভেলে নেক্সট কি পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি মানে সমিতিটা হচ্ছে তোমাদের ব্লক লেভেলে নেক্সট কি জিলা পরিষদ জিলা পরিষদটা হচ্ছে তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এইভাবেই কিন্তু পঞ্চায়েতি রাজের তিনটে স্তরে কিন্তু ভাগ আছে ঠিক আছে এইবার পঞ্চায়েত সমিতি যেটা বলছি ঠিক আছে পিএস পঞ্চায়েত সমিতি মনে রাখবে ত্রিপুরাতে টোটাল পঞ্চায়েত সমিতি আছে থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশটা এই পঞ্চায়েত সমিতির কাজ কি মানে এনারা জেনারেলি গ্রাম পঞ্চায়েত একটু আগে বললাম গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা নাকি ভিলেজ লেভেলের সমস্ত রকমের উন্নতি দেখে থাকে বা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস দেখে থাকে এই গ্রাম পঞ্চায়েত যেইসব প্ল্যানগুলো প্রিপেয়ার করে ফর দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ভিলেজ ওই প্ল্যানগুলো কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি কিন্তু কি করে প্রসেস করে ঠিক আছে প্রসেস করে কালেক্ট করে আর প্রসেস করে ঠিক আছে প্রসেস করে ওনারা কিন্তু বিডিওর নজরে ওনারা কিন্তু আনেন তারপর যা ফান্ড লাগবে বা কোনো যদি নতুন কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য যদি কোনো প্রপোজাল যায় ওই জায়গাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সবগুলো কিন্তু বিডিওর সাইন ছাড়া কিন্তু হয় না ঠিক আছে সব কিছু ধাপে ধাপে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত তেমন পঞ্চায়েত সমিতি তেমন জেলা পরিষদ এমন করে আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চলে গেলেই আমাদের হেড হয়ে যাচ্ছেন ডিএম অ্যান্ড কালেক্টর তার উপরে চলে গেলেই আমাদের হয়ে যাচ্ছে কি সেক্রেটারি লেভেলের পোস্টগুলো হয়ে যাচ্ছে সো এইভাবেই তোমাদের পুরো ত্রিপুরার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলছে ঠিক আছে মনে রাখবে ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি টোটাল ত্রিপুরায় আছে চল্লিশটা ভিলেজ কমিটি লিখে রাখো ভিলেজ কমিটি আছে ফাইভ এইটটি সেভেন এই ডেটাগুলো বলে দিচ্ছি টাইম টু টাইম জিজ্ঞেস করে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে ফাইভ এইটটি নাইন জিলা পরিষদ আছে আটটা মানে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট তোমরা আমি তোমাদের কী বলেছি জিলা পরিষদ হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে জিলা পরিষদ আছে আটটা ব্লক আছে ফিফটি এইট সাব ডিভিশন আছে তেইশটা ডিস্ট্রিক্ট আছে আটটা ঠিক আছে সো আশা করি তোমাদের পুরোটা জিনিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ত্রিপুরা নিয়ে ক্লিয়ার এই দুটো পার্ট তোমরা যদি দেখো এর বাইরে কোনো দিন কোনো এক্সামে যদি জিজ্ঞেস করে আমরা দুই হাজার তেইশে এই ভিডিওটা রেকর্ড করছি দুই হাজার তিরিশেও যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ত্রিপুরা থেকে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে সো জেনারেল আইডিয়া তোমরা এই দুটো ভিডিও মিলে যা পেয়েছো ওইগুলো লিখে দিলেই তোমরা ম্যাক্সিমাম মার্কস ইউ ক্যান গেট ঠিক আছে সো এই ভিডিওটার লিঙ্কটা সবার সাথে শেয়ার করে দিও যাতে সবাই যাতে এগুলো জানার সুযোগ পায় ঠিক আছে ভিডিওটা এতটুকু দেখে থাকলে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আর শেয়ার শেয়ারিং ইজ মার শেয়ার করলেই সবার কাছে ভিডিওটা পৌঁছাতে পারবে আর আমাদের রেসপন্স ভালো আসলে আমাদেরও উৎসাহ বেড়ে যায় যেন এমন টপিক আরও নিয়ে আসতে হবে যেগুলো বার্নিং আর যেগুলো হট টপিক যেগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করা হয় ঠিক আছে তোমায় যদি আমার থেকে নিয়ে ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট নোট পড়তে হয় তোমাদের আপকামিং বিভিন্ন এক্সামস অ্যান্ড ইন্টারভিউস অফ ত্রিপুরা যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই নোটসগুলো এগুলো নিয়ে যদি তোমরা আমার থেকে পড়তে হয় এবং তোমাদের প্রিপারেশন বুস্ট করতে হয় আমাদের কাছে দুই হাজার তেইশের প্রথম ছটা মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন এই ছটা মাসের পিডিএফ অ্যাভেলেবেল আছে প্রিমিয়াম কন্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্লাস স্টেটিক জিকে দুটা
কি বলবো মানে কতটুকু এফোর্ট আমরা দিয়েছি হাউ মাচ হাউ মাচ এফোর্ট উই এফোর্ট ইন প্রিপেয়ারিং দিস কন্টেন্টস ফর ইউ ঠিক আছে তোমরা এই নম্বরে মেসেজ করো তোমাদের কিন্তু পিডিএফ গুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে ইটস অনলি ফর ইউ যে আমরা এইগুলো তোমাদের ভালোর জন্য বানিয়েছি ঠিক আছে সো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি ত্রিপুরা সংক্রান্ত সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জি কে চাকরি সংক্রান্ত আপডেট সব কিছু যদি লাগে ইউ আর এ দ্য রাইট প্ল্যাটফর্ম তোমরা আমাদের চ্যানেল থেকে টাইম টু টাইম সব কিছু পেয়ে যাবে আমরা তোমাদের প্রমিস করলাম তোমরা শুধু বিশ্বাস করে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাও ঠিক আছে আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক বা ফলো করে দিও নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটাও জয়েন করতে পারো ওইটার লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে ঠিক আছে চলো সবাই আজকের দিনটা পড়াশোনা করে কাটাও আর যা ভিডিওস আগে আপলোড করেছি ওইগুলো দেখো আর নেক্সট ভিডিও আবার কালকে আসবে মাঝে কোনো আর্জেন্ট নোটিফিকেশন থাকলে দেন অ্যান্ড দেন ভিডিও করে আমরা জানিয়ে দেব শুধু তোমরা দিনে একবার অন্তত আমাদের চ্যানেলটা চেক করতে বলো না স্টাডি অ্যান্ড উইন ইজ অলওয়েজ দেয়ার ফর ইউ অল ঠিক আছে চলো হ্যাভ এ নাইস ডে টাটা বাই বাই টেক কেয়ার